ஹலோ வியூவர்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ரியல் அனாலிசிஸில் சீக்வன்ஸ்ன்ற டாப்பிக்கை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நீங்கள் டிஆர்பிஓ இல்லை நெட்டுக்கோ ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த வீடியோஸ் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ இந்த டாப்பிக்கில் நம்ம எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வர தேரம்ஸ் அண்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் மட்டும் தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அதனால் ஸோ இந்த வீடியோஸில் வர ஈச் அண்ட் எவ்ரி தேரம்ஸ் வில் பி மோர் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் யூ சீக்வன்ஸ் சீக்வன்ஸில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்க்க போகிறோன்னா பவுண்டட் சீக்வன்ஸ் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி பவுண்டட்னா என்னென்னு பார்த்துடலாம் ஸோ ஒரு செட்டை இல்லை ஒரு சீக்வன்ஸை நம்ம பவுண்டட் அப்படின்னு சொல்லணும்னா அதில் அப்பர் பவுண்ட் அண்ட் லோயர் பவுண்ட் இந்த ரெண்டுமே எக்ஸிஸ்ட் ஆகிருந்தால் மட்டும்தான் பவுண்டட் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் ஸோ பேசிக்காக செட்டில் வந்து பவுண்டட் எப்படி நம்ம சொல்லுவோன்றதை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் சீக்வன்ஸ் கூட போயிடலாம் ஸோ ஒரு செட்டை நான் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் ஒன் பை டூ ஒன் பை த்ரீ ஸோ இது மாதிரி இருக்க ஒரு செட் கலெக்ஷன் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ இந்த செட்டோட லீஸ்ட் பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ ஸோ மேக்ஸிமம் பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஸோ இந்த செட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பவுண்டட் பிலோவாக இருக்குது ஓகேவா அதாவது இந்த செட் வந்து சின்ன நம்பரில் போயிட்டு முடிஞ்சிருக்கு ஸோ அப்போது இந்த ஜீரோ வந்து என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா லோயர் பவுண்டு லோயர் பவுண்ட்னால் ஸ்மால் நம்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த செட்டில் இருக்க எல்லா நம்பர்ஸை விட இந்த நம்பரை வந்து ஸ்மாலராக இருந்துச்சுன்னா லோயர் பவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ அப்பர் பவுண்ட் என்னவாக இருக்கும் ஒன் ஸோ எப்போ நம்ம அப்பர் பவுண்டுன்னு சொல்லணுன்னா அந்த சீக்வன்ஸில் இருக்க எல்லா எலமெண்ட்ஸும் அந்த அப்பர் பவுண்டை விட கம்மியாக இருந்திருக்கணும் ஸோ ஒன்னை விட இங்கே இருக்கிற எல்லா நம்பர்ஸும் வந்து கம்மியாக இருக்குது ஸோ ஒன் இஸ் அப்பர் பவுண்ட் அண்ட் ஜீரோ இஸ் லோயர் பவுண்ட் ஸோ இந்த பர்டிகுலர் செட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ அண்ட் ஒன் அதாவது அப்பர் பவுண்ட் அண்ட் லோயர் பவுண்ட் ரெண்டுமே எக்ஸிஸ்ட் ஆகிருக்கிறதால இந்த சீக்வன்ஸை நம்ம பவுண்டட் சீக்வன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே நான் ஒரு சீக்வன்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் ஒன் ஒன் டூ ஒன் த்ரீ ஒன் ஃபோர் ஒன் கோஸ் லைக் திஸ் ஸோ இந்த பர்டிகுலர் சீக்வன்ஸோட அப்பர் பவுண்ட் என்னவாக இருக்கும் லோயர் பவுண்ட் என்னவாக இருக்கும் ஸோ லோயர் பவுண்ட் இஸ் ஒன் ஏன்னா ஒன் என்ற நம்பர்ஸை விட இங்கே சீக்வன்ஸில் இருக்க எல்லா நம்பரும் வந்து கிரேட்டராக இருக்குது கிரேட்டராக அரு ஈக்குவல் டு ஸோ அப்பர் பவுண்டுன்றதை உங்களால் சொல்ல முடியாது ஸோ இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் போகும் ஸோ இந்த பர்டிகுலர் சீக்வன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நாட் பவுண்டட் அப்போது எய்தர் அப்பர் பவுண்டோ இல்லை லோயர் பவுண்டு ஏதாவது ஒரு கேஸ் மட்டும் எக்ஸிஸ்ட் ஆகி இன்னொன்று எக்ஸிஸ்ட் ஆகலனா கூட நம்ம பவுண்டட் அப்படின்னு சொல்லிட முடியாது ஓகேவா அப்போ அப்பர் பவுண்ட் அண்ட் லோயர் பவுண்ட் ரெண்டுமே எக்ஸிஸ்ட் ஆகிருந்தால் மட்டும்தான் பவுண்டட் அப்படின்ட்டு நம்மளால் சொல்ல முடியும் ஓகே இப்போது A sequence is not necessary that bounded above or bounded below. This is how I put a sequence. Here. Minus 1 to the power n into n. So, how do you see the values? 1, sorry, minus 1, 2, minus 3, 4, minus 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37
பவுண்டடாக இருக்க எல்லா சீக்வன்ஸுக்கும் ஃபைனைட் ரேஞ்ச் இருக்கணும் அவசியம் இல்லை பட் ஃபைனைட் ரேஞ்ச் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அந்த சீக்வன்ஸ் வந்து பவுண்டடாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு கன்வர்ஜன்ட் சீக்வன்ஸ் த சீக்வன்ஸ் ஹாவ் அ லிமிட் வேல்யூ தென் த சீக்வன்ஸ் வில் பி கன்வர்ஜென்ட் ஸோ லிமிட் வேல்யூஸ் அப்படின்னா என்னென்னா அந்த பர்டிகுலர் சீக்வன்ஸ் எங்கே போய்ட்டு முடியும் அந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட்டை தான் வந்து லிமிட் பாயிண்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் இல்லை லிமிட் வேல்யூன்னு சொல்லுவோம் இப்போ இந்த லிமிட் வேல்யூ வந்து நான் மூணு கேட்டகரியாக பிரிக்கிறேன் யூனிக் லிமிட் அதாவது நம்ம அந்த பர்டிகுலர் சீக்வன்ஸ் வந்து போய் சேர்கிற இடம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஒரு வேல்யூஸில் தான் இருக்கும் அது மாதிரி எடுத்துக்கிறேன் யூனிக் வேல்யூ மோர் தென் ஒன் லிமிட்ஸ் ரெண்டு பாயிண்ட்டில் போய்ட்டு கன்வெர்ட் ஆகிற மாதிரி ஏதோ சம்திங் எடுக்கிறேன் டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட் அதாவது இன்ஃபினிட்டிக்கு லிமிட் வேல்யூவே கிடைக்கலாம் அப்படின்ட்டு இந்த மூணு கேஸும் இருக்குது இந்த லிமிட் வேல்யூஸை பேஸ் பண்ணி தான் அந்த பர்டிகுலர் சீக்வன்ஸ் வந்து கன்வர்ஜென்ட்டாக இல்லை டைவர்ஜென்ட்டாக ஆசிலேட்ரியா அப்படின்றத நம்ம சொல்ல முடியும் அப்போ பேசிக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீக்வன்ஸை மூணு கேட்டகரியிலே வந்து நம்ம ஸ்பிட் பண்ண முடியும் கன்வர்ஜன்ட் சீக்வன்ஸ் ஆசிலேட்ரி சீக்வன்ஸ் டைவர்ஜன்ட் சீக்வன்ஸ் அப்படின்னு ஸோ எப்பயுமே நம்மளுக்கு ஒரு ஒரு கான்செப்ட் இருந்திருக்கும் நான் கன்வர்ஜென்ட் அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து டைவர்ஜென்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கான்செப்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் நினச்சிட்டு இருக்கலாம் ஸோ அது மாதிரிலாம் கிடையவே கிடையாது ஸோ ஆசிலேட்ரி அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டும் இருக்குது அவங்க டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஸோ யூனிக் லிமிட்ஸ் அப்படின்னா எங்கே பார்த்துக்கோங்க ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஒன் ஒன் பை டூ ஒன் பை த்ரீ ஸோ இந்த சீக்வன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா எதில் போய்ட்டு கன்வெர்ட் ஆகுனா ஜீரோவில் போய்ட்டு தான் கன்வெர்ட் ஆகும் வேறு ஏதாவது நம்பர்ஸ் நம்மளால் கொடுக்க முடியுமானா கண்டிப்பாக முடியாது ஸோ அப்போ வந்து இதில் வந்து யூனிக் லிமிட் எனக்கு கிடச்சிருக்கு ஓகேவா அதே இந்த சீக்வன்ஸ் எடுத்து பார்த்துக்குங்க ஒன் டூ ஒன் டூ அப்போ ஒன்னும் இன்ஃபினைட் டைம் எக்ஸிஸ்ட் ஆகிருக்கு டூவும் இன்ஃபினைட் டைம்ஸ் வந்து வந்திருக்கு அப்போ இதுக்கு லிமிட்ஸ் பாயிண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் அண்ட் டூ இது ரெண்டுமே வந்து லிமிட் பாயிண்ட் தான் ஓகே அடுத்தது இந்த கேஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஸோ இப்படியே போயிட்டு இருந்ததுன்னா நம்மளுக்கு இன்ஃபினிட்டிக்கு தான் போகும் அப்போது இந்த பர்டிகுலர் ஃபஸ்ட்டு சீக்வன்ஸை தான் நம்ம கன்வர்ஜென்ட் சீக்வன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் செகண்ட் சீக்வன்ஸ் வந்து ஆசிலேட்ரி சீக்வன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அண்ட் தேர்ட் சீக்வன்ஸை டைவர்ஜென்ட் சீக்வன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது எல்லாமே எதை பேஸ் பண்ணி இருக்குன்னா லிமிட் வேல்யூவை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது ஸோ லிமிட் வேல்யூ யூனிக்காக இருந்துச்சுன்னா கன்வர்ஜென்ட் மோர் தென் ஒன் லிமிட் வேல்யூ எக்ஸிஸ்ட் ஆகிச்சுன்னா ஆசிலேட்ரி அண்ட் லிமிட் வேல்யூவே எக்ஸிஸ்ட் ஆகலை அதாவது இன்ஃபினிட்டியாக இருந்துச்சுன்னா டைவர்ஜென்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இப்போது இந்த சீக்வன்ஸை நீங்கள் என்னென்னு சொல்லுவீங்க ஒன் 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 டூ ஒன் த்ரீ ஒன் ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் ஒன் கோஸ் லைக் திஸ் ஸோ இந்த சீக்வன்ஸை நீங்கள் இந்த மூணு கேட்டகரியில் எதில் சேர்ப்பீங்க ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஆசிலேட்ரி சீக்வன்ஸோட டைப்ஸ் என்னென்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஆசிலேட்ரி சீக்வன்ஸ் வந்து இப்படி பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு கேஸாக வந்து டிவைட் ஆகுது ஒன்று ஆசிலேட் ஃபைனெட்லி இன்னொன்று ஆசிலேட் இன்ஃபைனெட்லி ஸோ ஆசிலேட் ஃபைனெட்லி அப்படின்னு எப்போ சொல்லுவோன்னா இந்தோட சீக்வன்ஸோட லிமிட்ஸ் அதாவது ஆசிலேட் எப்போ வருதுன்னா மோர் தென் ஒன் லிமிட் பாயிண்ட் இருக்கும் அந்த மோர் தென் ஒன் லிமிட் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து ஃபைனைட் நம்பராக இருந்துச்சுன்னா இப்போ இந்த சீக்வன்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்றது ரிப்பீட்டடாக வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இதோட லிமிட் பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் ஒன் அண்ட் ப்ளஸ் ஒன் இந்த ரெண்டு வேல்யூமே ஃபைனைட் வேல்யூ ஸோ இந்த பர்டிகுலர் ஆசிலேட்ரி சீக்வன்ஸ் வில் பி ஆசிலேட் ஃபைனைட்லி அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ அதுவே இந்த சீக்வன்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோன்னா இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சீக்வன்ஸ் எப்படி போகுது மைனஸ் ஒன் டூ மைனஸ் த்ரீ ஃபோர் ஸோ இது மாதிரி போயிட்டுருக்கு அப்போ இந்த சீக்வன்ஸோட பார்த்திங்கன்னா எதில் போயிட்டு லிமிட் வேல்யூவாக இருக்குன்னா மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி அண்ட் ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி ஸோ ரெண்டு இடத்துக்குமே போகும் அப்போது இந்த பர்டிகுலர் இதுவுமே ஆசுலேஷன் தான் ஸோ ஏன்னா ரெண்டு லிமிட் வேல்யூ கிடைக்கிது நமக்கு ஸோ இட் மே பி இன்ஃபினிட்டி இன்ஃபினிட்டியாக இருந்தாலும் லிமிட் வேல்யூஸ் தான் அப்போது இதை வந்து ஆசுலேட் இன்ஃபினைட்லி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இந்த கொஷனுக்கு வருவோம் ஸோ இந்த கொஷனை நம்ம என்னென்னு சொல்லலான்னா இதை வந்து இந்த மூணு கேஸ்லேயுமே எதுலேயுமே சேர்த்துக்க முடியாது ஏன்னா இதுக்கு ஒரு ஃபைனைட் வேல்யூவும் கிடைக்கிது ஒரு இன்ஃபினைட் வேல்யூவும் கிடைக்கிது அப்போது இது ஆசுலேட் ஃபைனைட்லேயும் சொல்ல முடியாது ஆசுலேட் இன்ஃபைனைட்லேயும் சொல்ல முடியாது ஓகே
இந்த செகண்ட் தேரம் என்ன சொல்லுதுன்னா எவ்ரி கன்வர்ஜன் சீக்வன்ஸ் இஸ் பவுண்டட் பட் கான்வர்ஸ் இஸ் நாட் அதாவது எல்லா கன்வர்ஜன் சீக்வன்ஸும் பவுண்டடாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ நான் எவ்ரி கன்வர்ஜன் சீக்வன்ஸ் இஸ் பவுண்டட் ஸோ எப்படி கன்வர்ஜன் சீக்வன்ஸ் வந்து பவுண்டன்னு சொல்லலாம் எப்பயுமே ஒரு சீக்வன்ஸ் வந்து கன்வர்ஜ் ஆகுதுன்னா ஒரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இருக்கும் அதோட எண்டிங் பாயிண்ட் வந்து கிடைச்சா மட்டும்தான் நம்ம அந்த சீக்வன்ஸ் வந்து கன்வர்ஜன்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த கேஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எதர் பவுண்டட் எபோ இல்லை பவுண்டட் பிவோ பிலோ ஸோ இது ரெண்டுமே எக்ஸிஸ்ட் ஆகிருக்கும் அதனால தான் வந்து பவுண்டட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ எவ்ரி கன்வர்ஜன் சீக்வன்ஸ் இஸ் பவுண்டட் பட் கான்வர்ஸ் இஸ் நாட் ட்ரூ எஸ் பவுண்டடாக இருக்க எல்லா சீக்வன்ஸும் கன்வர்ஜென்ட்டாக இருக்குமானால் இருக்காது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சீக்வன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா பவுண்டட் ஏன்னா இதோட வேல்யூஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் ஒன் அண்ட் ப்ளஸ் ஒன் மட்டும்தான் பட் இந்த சீக்வன்ஸ் கன்வர்ஜென்ட்டானா கிடையாது இது ஒரு ஆசிலேட்ரி சீக்வன்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு தேரம் த்ரீ லிமிட் எஸ்என் இஸ் ஈக்குவல் டு எல் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் அண்ட் லிமிட் டிஎன் இஸ் ஈக்குவல் டு எல் டேஷ் அதாவது ரெண்டு சீக்வன்ஸ் நான் எடுத்துக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு சீக்வன்ஸோட லிமிட் வேல்யூ எல் அண்ட் செகண்ட் சீக்வன்ஸோட லிமிட் வேல்யூ எல் டேஷ் இப்போ ரெண்டு சீக்வன்ஸை ஆட் பண்ணி அதுக்கு லிமிட் கால்குலேட் பண்ணால் இட் வில் பி ஈக்குவல் டு எல் ப்ளஸ் எல் டேஷ் ஸோ இதோட லிமிட்ஸ் வேல்யூவை நம்ம ஆட் பண்ணுறதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்போ இதை எப்படி நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ரெண்டு சீக்வன்ஸுக்கு நான் ஆட் பண்ணி லிமிட் கால்குலேட் பண்ணுறது இண்டிவிஜுவலாக லிமிட்டை கால்குலேட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஆட் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ அதே கான்செப்ட் தான் வந்து சப்ராக்ஷனுக்கும் மல்டிபிகேஷனுக்கும் டிவிஷனுக்குமே அப்ளிகபிள் ஸோ ஒன்லி இஃப் டிவிஷனுக்கு டினாமினேட்டரில் இருக்க லிமிட்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக ஜீரோவுக்கு போகக்கூடாது ஏன்னா சப்போஸ் ஜீரோவ் ஆகிடுச்சுன்னா இதோட லிமிட்ஸ் வந்து டிஃபைண்ட் ஆகாது ஸோ அதில் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருங்க ஃபோர்த்து தேரம் என்ன சொல்லுதுன்னா லேட்டர் லிமிட் எஸ்என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அண்ட் டிஎன் இஸ் பவுண்டட் தென் லிமிட் ஆஃப் எஸ்என் இன் டூ டிஎன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதாவது ஒரு சீக்வன்ஸ் வந்து ஜீரோவுக்கு கன்வர்ஜ் ஆகுது இன்னொரு சீக்வன்ஸ் பவுண்டடாக இருக்குது ஸோ எப்படி இருந்துச்சுன்னா அதோட ப்ராடக்ட் கண்டிப்பாக வந்து ஜீரோவுக்கு தான் கன்வர்ஜ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே பட் இதோட கான்வர்ஸ் வந்து ஒரு சீக்வன்ஸ் வந்து ஜீரோ இன்னொன்று வந்து எதுவாக இருந்தாலும் கண்டிப்பாக ஜீரோவுக்கு தானே போகும் ஏன்னா ப்ராடக்ட் பண்ணும்போது ஜீரோ தானே கிடைக்கும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அது ரொம்ப தப்பு ஸோ இதுவே வந்து நான் டிஎன் சீக்வன்ஸ் வந்து நாட் பவுண்டட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டேன்னா இந்த சீக்வன்ஸ் வந்து ஜீரோவுக்கு போகணுன்ற அவசியமே கிடையாது ஸோ அது எப்படி பாசிபிள் ஓகே பார்க்கலாம் இப்போ எஸ்என்ன்ற ஒரு சீக்வன்ஸ் வந்து கன்வர்ஜஸ் டு ஜீரோ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ நான் எஸ்என்னுக்கு வந்து நான் என்ன எடுத்துக்கிறேன்னா என் சாரி ஒன் பை என் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் ஸோ டிஎன் இஸ் வந்து பவுண்டட் நான் வந்து அன்பவுண்டடாக எடுக்கிறேன் ஸோ டிஎன் இஸ் ஈக்குவல் டு என் ஸ்கொயர் அப்படின்னு எடுத்துகிறேன் இப்போ இந்த ரெண்டு சீக்வன்ஸையும் நான் ப்ராடக்ட் பண்ணுறேன் அப்போது எஸ்என் இன்டு டிஎன் எனக்கு என்ன வரும்னா ஒன் பை என் இன்டு என் ஸ்கொயர் ஸோ கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா எனக்கு என்னென்னு வரும் இந்த பர்டிகுலர் சீக்வன்ஸ் வந்து டைவர்ஜென்ட் சீக்வன்ஸ் ஸோ இது லிமிட் ஜீரோவுக்கு போகாது ஸோ அதனால தான் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருங்க ஒரு சீக்வன்ஸ் ஜீரோவுக்கு போகுதுன்னா ஸோ ப்ராடக்ட் வந்து ஜீரோவுக்கு போகணுன்னு அவசியம் இல்லை அதோட ப்ராடக்டாக இருக்க இன்னொரு சீக்வன்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக பவுண்டடாக இருந்தால் மட்டும்தான் தயர் ப்ராடக்ட் வில் பி ஜீரோ ஓகே ஸோ இந்த நீட் நாட் பி அப்படின்றத கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக கவனிச்சுக்கோங்க திஸ் வில் பி இம்பார்ட்டன்ட் தேரம் நம்பர் ஃபைவ் எஸ்என் டைவர்ஜஸ் டிஎன் டைவர்ஜஸ் ரெண்டு டைவர்ஜன் சீக்ரு சீக்வன்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் நான் அதோட அடிஷனும் டைவர்ஜஸாக இருக்கும் அதோட ப்ராடக்ட்டும் டைவர்ஜஸாக தான் இருக்கும் பட் இந்த கேஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட சப்ராக்ஷனையும் டிவிஷனையும் பற்றி சொல்ல முடியாது அது மேபி கன்வர்ஜென்ட்டாக இருக்கிறதுக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்குது இல்லை டைவர்ஜஸாக கூட இருக்கலாம் ஸோ கன்வர்ஜஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அடிஷன் சப்ராக்ஷன் மல்டிபிகேஷன் டிவிஷன் எல்லாமே கன்வர்ஜென்சி வரும் பட் டைவர்ஜஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அடிஷன் அண்ட் ப்ராடக்ட்டில் மட்டும்தான் டைவர்ஜஸ் சொல்ல முடியும் சப்ராக்ஷன் அண்ட் டிவிஷனில் வந்து என்ன வேணால் இருக்கலாம் ஸோ கன்வர்ஜஸ் வரலாம் இல்லை டைவர்ஜஸ் வரலாம் நெக்ஸ்ட்டு ஜென்ரல் தேரம் ஆன் லிமிட்ஸ் ஸோ லிமிட்ஸில் எப்படி நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது அதுக்கான தேரம் தான் இது ஸோ சம்டைம்ஸ் வந்து
ஸோ செகண்ட் தேரம் என்ன சொல்லுதுன்னா ஒரு சீக்வன்ஸுக்கு லிமிட் எல் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுதுன்னா தென் எஸ் ஒன் இன்டு எஸ் டூ எஸ் என் ஓல் டு தி பவர் ஒன் பை என் அதாவது என் என் டேர்ம்ஸை ப்ராடக்ட் பண்ணி என் த்ரூட் எடுக்கிறாங்க திஸ் வில் பி ஜாமெண்ட்ரிக்கல் மீன் அப்போது எஸ்என்னுக்கு என்ன லிமிட்டோ அதே தான் வந்து ஜாமெண்ட்ரிக்கல் மீனுக்கும் அப்போ இதுலேருந்து ரெண்டு தேரத்தை எப்படி கிளப் பண்ணாலும் ஒரு சீக்வன்ஸ் வந்து கன்வெர்ஜ் ஆகிடுச்சுன்னா அதோட அரித்மெட்டிக் மீன் அண்ட் ஜாமெண்ட்ரிக் மீனுக்கும் வந்து சேம் வேல்யூஸ் தான் வந்து எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அப்படின்றத நம்ம ஈஸியாக சொல்ல முடியும் இப்போ கொடுத்துருக்க ஒரு சீக்வன்ஸ் வந்து கன்வர்ஜென்ட்டாக இல்லை டைவர்ஜென்ட்டாக அப்படின்னு மட்டும் நம்ம செக் பண்ண போகிறோம் அதாவது நம்ம கன்வர்ஜிங் பாயிண்ட்டாக கண்டுபிடிக்க போகிறது இல்லை ஜஸ்ட்டு கன்வர்ஜர்ஸாக டைவர்ஜர்ஸன் மட்டும் செக் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு நம்ம இந்த தேரத்தை யூஸ் பண்ணலாம் அதாவது கொடுத்துருக்க சீக்வன்ஸ் எஸ் என் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அந்த சீக்வன்ஸ்லேருந்து நீங்கள் என்ன கால்குலேட் பண்ணால் எஸ் என் ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை எஸ் என் அதாவது என் ப்ளஸ் ஒன்த்து டாமு என்த்து டாமாவில் டிவைட் பண்ணுற டிவைட் பண்ணிவிட்டு என் டென்டிங் டு இன்ஃபினிட்டி அப்ளை பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரு வேல்யூ கிடைக்குதுன்னு வச்சுப்போம் அந்த வேல்யூவை எல்லாம் எடுத்துக்கிறேன் இந்த பர்டிகுலர் வேல்யூ ஒன்னை விட கம்மியாக இருந்தால் அதாவது மாடுலர்ஸ் ஆஃப் லேஸ் தென் ஒன்னா மைனஸ் ஒன் டூ ப்ளஸ் ஒன் குள்ளே இருந்துச்சுன்னா அந்த சீக்வன்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக கன்வர்ஜஸ் டு ஜீரோவாக இருக்கும் ஸோ பேசிக்கலாக கன்வர்ஜென்ட்டாகவும் இருக்கும் அந்த கன்வர்ஜிங் லிமிட்டு கண்டிப்பாக வந்து ஜீரோவுக்கும் இருக்கும் இதே வந்து கிரேட்டர் தென் ஒன்னாக இருந்துச்சுன்னா அந்த எஸ்என் வந்து டைவர்ஜஸாக இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம சொல்லிட முடியும் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது கண்டிஷன் ஃபார் சப் சீக்வன்ஸ் ஒரு சப் சீக்வன்ஸ் கொடுத்துட்டு இது கொடுத்து கிவன் சீக்வன்ஸோட சப் சீக்வன்ஸ் தானா அப்படின்னு செக் பண்ண சொல்கிறாங்க இல்லை ஒரு சீக்வன்ஸ் கொடுத்துட்டு அதோட சப் சீக்வன்ஸ் எல்லாம் ஃபார்ம் பண்ண சொல்கிறாங்க அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஸோ இந்த தேரமும் யூஸ் பண்ணுங்கள் இஃப் எ சீக்வன்ஸ் எஸ் என் இஸ் கன்வர்ஜஸ் டு எல் தென் எவ்ரி சப் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் எஸ் என் கன்வர்ஜஸ் டு எல் அப்போ ஒரு ரெண்டு சப் சீக்வன்ஸ் கொடுத்துட்டு அது ரெண்டுத்துக்குமே வந்து சேம் லிமிட் தான் இருக்குது ரெண்டுமே வந்து ஃபைவ்ன்ற நம்பருக்கு தான் போய்ட்டு கன்வெர்ஜ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா அந்த ஒரிஜினல் சீக்வன்ஸும் கண்டிப்பாக வந்து ஃபைவ்ன்ற நம்பருக்கு தான் வந்து கன்வெர்ஜ் ஆகும் ஸோ ஏன்னா எவ்ரி சப் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் எஸ் என் கன்வர்ஜஸ் டு எல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க வென் எஸ் என் இஸ் கன்வர்ஜஸ் டு எல் ஓகேவா அந்த பர்டிகுலர் சீக்வன்ஸ் கன்வர்ஜஸ் டு எல்னா அதில் இருக்க எல்லா சப் சீக்வன்ஸும் சேம் லிமிட்டுக்கு தான் போய்ட்டு கன்வெர்ஜ் ஆகும் ஓகே ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஒன் ஒன் பை டூ ஒன் ஒன் பை த்ரீ ஸோ இது மாதிரி போயிட்டுருக்கு திஸ் வில் பி கன்வர்ஜென்ட்டாக இந்த சீக்வன்ஸை நான் ரெண்டு சப் சீக்வன்ஸாக ஃபார்ம் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு ஒன் 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 வருது இல்லைங்களா ஸோ அதை வந்து ஒரு சீக்வன்ஸாக நான் எடுத்துக்கிறேன் அடுத்தது ஒன் பை டூ ஒன் பை த்ரீ ஒன் பை ஃபோர் வருது இல்லைங்களா அதை ஒரு சப் சீக்வன்ஸாக எடுத்துக்கிறேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு சீக்வன்ஸ் நான் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட்டு சீக்வன்ஸோட லிமிட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் செகண்ட் சீக்வன்ஸோட லிமிட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ அப்போது ஒரு பர்டிகல் சீக்வன்ஸ்லேருந்து ரெண்டு சப் சீக்வன்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுறேன் அந்த ரெண்டு சப் சீக்வன்ஸ்க்கும் டிஃப்ரெண்ட் லிமிட்ஸ் இருக்குன்னா கண்டிப்பாக அந்த கிவன் சீக்வன்ஸ் வந்து கன்வர்ஜென்ட்டாக இருக்க முடியாது ஸோ என்ன சொல்லுறாங்கன்னா எவ்ரி சப் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் எஸ் என் கன்வர்ஜஸ் டு எல் சேம் லிமிட்டுக்கு தான் போகணும் ஓகேவா அப்போ இதிலேருந்து இதை வந்து டிஸ்ப்ரூவ் பண்ண முடியும் இது வந்து நாட் கன்வர்ஜென்ட் அப்படின்றத சொல்லலாம் ஸோ இதுவுமே அதே மாதிரி தான் இங்கேயுமே ஒன் 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 அப்படின்றத ஒரு சீக்வன்ஸ் ஆகும் த்ரீ 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 அப்படின்றத இன்னொரு சீக்வன்ஸ் ஆகும் என்னால் டிவைட் பண்ண முடியும் ஸோ இதுக்குமே வந்து லிமிட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் அண்ட் த்ரீ வருது ஸோ இதுவுமே வந்து நாட் கன்வர்ஜென்ட் அதாவது சப் சீக்வன்ஸ் வந்து கன்வர்ஜென்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா கரஸ்பாண்டிங் சீக்வன்ஸ் வந்து கன்வர்ஜென்ட்டாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை திஸ் வில் பி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ இந்த கொஷனை வந்து அடிக்கடி கேட்டிருக்காங்க ஸோ எவ்ரி சப் சீக்வன்ஸ் இஸ் கன்வர்ஜென்ட் தென் கரஸ்பாண்டிங் சீக்வன்ஸ் இஸ் கன்வர்ஜென்ட்டாக கேட்டாங்கன்னா கிடையாது எவ்ரி சப் சீக்வன்ஸ் கன்வர்ஜஸ் டு சேம் லிமிட் அப்படின்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ சேம் லிமிட்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம வந்து அதை கன்வர்ஜஸ்னு சொல்ல முடியும் ஜஸ்ட்டு சீக்வன்ஸ் கன்வர்ஜென்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா ஒரிஜினல் சீக்வன்ஸ் வந்து கன்வர்ஜென்ட் அப்படின்லாம் சொல்ல முடியாது ஓகே ஓகே இந்த கொஷின் பாருங்கள் எஸ் என் எஸ் இக்வல் டு மைனஸ் ஒன் டு தி பவர் என் மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை என் ஸோ இந்த சீக்வன்ஸ் வந்து நம்ம கன்வர்ஜன் சொல்லுவோமா இந்த சீக்வன்ஸை ரெண்டு சப்
எவ்ரி சப்சிக்வன்ஸ் இஸ் கன்வர்ஜென்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த கன்வர்ஜிங் பாயிண்ட் வந்து ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படி ஈக்குவலாக இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த ஒரிஜினல் சீக்வன்ஸை வந்து நம்ம கன்வர்ஜஸ் டு ஜீரோ அப்படின்ட்டு சொல்ல முடியும் சப்போஸ் இது ரெண்டுமே டிஃப்ரெண்ட் லிமிட்டுக்கு போயிருந்ததுன்னா இதை வந்து கன்வர்ஜன் சொல்ல முடியாது ஓகேவா ஸோ ஓகே நெக்ஸ்ட்டு போல்சனா வைஸ்ராஸ் தீரம் ஸோ நேம் இது சம்டைம்ஸ் வந்து இந்த நேம் யூஸ் பண்ணி வந்து கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க அதனால் நேம் தெரிஞ்சுக்கோங்க போல்சோனா வைஸ்ட்ராஸ் தேரம் ஸோ தேரம் என்ன சொல்லுதுன்னா எவ்ரி பவுண்டட் ரியல் சீக்வன்ஸ் ஆஸ் அ லிமிட் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ஒரு ரியல் சீக்வன்ஸ் வந்து பவுண்டடாக இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அதுக்கு வந்து லிமிட் பாயிண்ட் அப்படின்றது இருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல லிமிட் பாயிண்ட்னு கொடுத்துருக்காங்க லிமிட்னு சொல்ல ஸோ லிமிட்டுக்கும் லிமிட் பாயிண்ட்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்றத பார்த்துட்டு இந்த தேரத்தை திருப்பி நம்ம பார்க்கலாம் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் லிமிட் அண்டு லிமிட் பாயிண்ட் ஸோ இப்போ நான் ரெண்டு சீக்வன்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் இந்த ஃபஸ்ட்டு சீக்வன்ஸ் ஒன் ஒன் பை டூ ஒன் பை த்ரீ ஒன் பை ஃபோர் ஸோ இதுக்கான லிமிட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ இது இப்படியே போயிட்டே இருந்தேன்னா ஜீரோவில் போயிட்டு முடியும் ஸோ இந்த சீக்வன்ஸுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிமிட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஒன் அண்ட் ப்ளஸ் ஒன் ரிப்பீட்டடாக வந்துட்டுருக்கு இது ரெண்டுமே வந்து லிமிட் தான் இப்போது இதில் வர இந்த ஜீரோ மைனஸ் ஒன் ஒன் இது எல்லாத்தையுமே வந்து லிமிட் பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட் லிமிட்ன்றது எப்போ சொல்லுவாங்கன்னா இது எல்லாமே யூனிக்காக இருக்கணும் அதாவது ஒரே ஒரு லிமிட் பாயிண்ட் இருந்தால் மட்டும்தான் அதை வந்து லிமிட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஸோ எக்ஸிஸ்ட் ஆகிற எல்லாமே லிமிட் பாயிண்ட்டு அது யூனிக்காக இருந்தால் மட்டும்தான் லிமிட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ போல் போல்சோனா தேரம் என்ன சொல்லுதுன்னா உங்களுக்கு ஒரு பவுண்டட் சீக்வன்ஸ் இருந்ததுன்னா லிமிட் பாயிண்ட்ஸ் தான் கிடைக்கும்னு சொல்லுது ஓகேவா அப்போது அதுக்கு மோர் தென் ஒன் லிமிட் பாயிண்ட் கூட இருக்கலாம் அப்படின்றது தான் அதுக்கு மீனிங் பட் இதோட கான்வர்ஸ் வந்து நாட் ட்ரூ ஏன்றத பார்க்கலாம் ஏ அண்ட் அன்பவுண்டட் சீக்வன்ஸ் மே மே நாட் பி ஹாவ் லிமிட் பாயிண்ட் அதாவது போல்சான திறம் என்ன சொல்லுதுன்னா ஒரு பவுண்டட் சீக்வன்ஸாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு லிமிட் பாயிண்ட் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் ஒரு அன்பவுண்டட் சீக்வன்ஸு கூட லிமிட் பாயிண்ட் இருக்கிறதுக்கும் இல்லை இல்லாமல் போகிறதுக்குமே வந்து சான்சஸ் இருக்குது அப்படின்றது தான் இந்த நோட் சொல்லுது ஸோ ஃபஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிளில் நான் ஒன் அதாவது என் ஸ்கொயர்னு எடுத்துக்கிறேன் அப்போ ஒன் ஃபோர் நைன் சிக்ஸ்டீன் வரும் இது ஒரு அன்பவுண்டட் சீக்வன்ஸ் இதுக்கு அன்பவுண்டட் இதுக்கு லிமிட் பாயிண்ட்டுமே கிடையாது ஏன்னா இன்ஃபினிட்டிக்கு தான் போகும் ஓகே ஸோ செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ ஒன் த்ரீ ஒன் ஃபோர் ஸோ இதுக்கு வந்து லிமிட் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இன்னொரு லிமிட் பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபினிட்டிக்குன்னு போகும் அப்போது இதை இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா லிமிட் பாயிண்ட் எக்ஸிஸ்டாக இருக்குது ஆனால் இது வந்து அன்பவுண்டடாக இருக்குது அப்போது பவுண்டடாக இருக்கிற சீக்வன்ஸுக்கு மட்டும்தான் லிமிட் பாயிண்ட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகணும்னு அவசியம் இல்லை அன்பவுண்டடாக இருக்கிற சீக்வன்ஸு கூட லிமிட் பாயிண்ட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ கான்வர்ஸ் ஆஃப் போல்சனா வைஸ்ட்ராஸ் தேரம்ஸ் நீட் நாட் பி ட்ரூ சார் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா லிமிட் சுப்பீரியர் அண்டு லிமிட் இன்ஃபீரியர் ஸோ லிமிட் சுப்பீரியர்னால் என்ன லிமிட் இன்ஃபீரியர்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் ஸோ இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி ஒரு சீக்வன்ஸ் நான் எடுத்துக்கிறேன் ஒன் த்ரீ ஒன் த்ரீ ஒன் த்ரீ அப்படின்ட்டு ஸோ இதோட லிமிட்ஸ் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டே வேல்யூஸ் மட்டும்தான் ஒன் அண்ட் த்ரீ ஓகே ஸோ லிமிட்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த லிமிட்ஸில் நீங்கள் சுப்ரீமமாக அதாவது மேக்ஸிமமாக இருக்கிற வேல்யூவை தான் வந்து லிமிட் சுப்பீரியர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த லிமிட்ஸில் மினிமமாக இருக்கிற வேல்யூவை தான் வந்து லிமிட் இன்ஃபீரியர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போது லிமிட் சுப்பீரியரோ லிமிட் இன்ஃபீரியரோ கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கொடுத்துருக்க சீக்வன்ஸோட லிமிட் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிக்கணும் அந்த லிமிட் பாயிண்ட்ஸ்லேருந்து எது மேக்ஸிமமாக இருக்கோ தட் வில் பி லிமிட் சுப்பீரியர் மினிமம் வேல்யூ வில் பி லிமிட் இன்ஃபீரியர் நெக்ஸ்ட்டு மோனோட்டானிக் சீக்வன்ஸ் ஸோ ஒரு சீக்வன்ஸ் வந்து மோனோட்டானிக் எப்போ சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மோனோட்டானிக் சீக்வன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு கேஸாக வந்து பிரியுது மோனோட்டானிக்லி இன்க்ரீஸிங் மோனோட்டானிக்லி டிக்ரீஸிங் அப்படின்னு ரெண்டு கேஸாக பிரிக்கலாம் அதாவது அடுத்தடுத்த வர வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருந்துச்சுன்னா அந்த சீக்வன்ஸ் வந்து நம்ம மோனோட்டானிக்லி இன்க்ரீஸிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது எந்த வேல்யூவோட என் ப்ளஸ் ஒன்த் வேல்யூ கிரேட்டராக இருக்கணும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருந்துச்சுன்னா மோனோட்டானிக்லி இன்க்ரீஸிங் ஸோ லைக் வைஸ் அடுத்தடுத்த வேல்யூ டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே போயிட்டுருக்கு வேல்யூ கம்மியா
பட்சத்தில் ஈக்குவலாகவும் வரலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிராஃபிக்கில் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது சம்டைம்ஸ் ஈக்குவலாக இருக்குது அப்புறம் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஈக்குவலாக இருக்குது ஸோ இது மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதை மோனோட்டானிக் இன்க்ரீஸிங் அப்படின்னு மட்டும்தான் சொல்லுவாங்க இதுவே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு வேல்யூஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகி போயிட்டே இருக்குன்னா ஸ்ட்ரிக்ட்லி இன்க்ரீஸிங் சொல்லுவாங்க இதில் ஈக்குவாலிட்டி எங்கேயுமே வரல இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே தான் இருக்குது ஸோ இதே கான்செப்ட் தான் வந்து டிக்ரீஸிங்க்கும் ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த சீக்வன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன்ட்டு மாறி மாறி வந்துகிட்டே இருக்கும் டப்புனு இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்புறம் டிக்ரீஸ் ஆகுது ஸோ இந்த கேஸ் வந்து நான் மோனோட்டானிக்லி இன்க்ரீஸிங் அண்ட் டிக்ரீஸிங் நெய்தர் ஓகேவா அதே தான் எதுவுமே இன்க்ரீஸிங் சீக்வன்ஸ் பவுண்டட் எபோ இது ரெண்டுமே இருந்துச்சுன்னா அந்த பர்டிகுலர் சீக்வன்ஸ் வந்து கன்வர்ஜென்ட்டாக இருக்கும் ஏன்னா ஒரு சீக்வன்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸிங் அப்படின்னு சொல்லும்போது இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போயிட்டுருக்கு பவுண்டட் எபோன்னு சொல்லும்போது முடிஞ்சிடுதுன்னு அர்த்தம் ஸோ அப்போ ஏதோ ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு போயிட்டு அது கண்டிப்பாக கன்வர்ஜ் ஆகியே ஆகணும் அப்போது ஒரு இன்க்ரீஸிங் மோனோட்டானிக்லி இன்க்ரீஸிங் அண்ட் பவுண்டட் எபோ அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா டெஃபினெட்லி கன்வர்ஜென்ட் அதே போல் டிக்ரீஸிங் மோனோட்டானிக்லி டிக்ரீஸிங் அண்ட் பவுண்டட் பிலோ அப்படி இருந்தாலும் கன்வர்ஜன் தான் வரும் அதாவது வேல்யூஸ் எல்லாமே ரெடியூஸ் ஆகிட்டே போயிட்டுருக்கும் ஸோ அந்த கேஸில் பவுண்டட் பிலோ எக்ஸிஸ்ட் ஆகிருக்குனா எங்கேயே போய் முடிஞ்சிருக்குன்னு அர்த்தம் அப்போ முடிஞ்சிருக்குன்னா கன்வர்ஜென்ட்டாக இருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ இதில் இருந்து மோனோட்டானிக்லி சீக்வன்ஸ் இஸ் கன்வர்ஜென்ட் எதிர் அது இன்க்ரீஸிங்காக இருக்கலாம் இல்லை டிக்ரீஸிங்காக இருக்கலாம் எப்படி வேணால் இருக்கலாம் இஸ் கன்வர்ஜென்ட் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இஃப் அண்ட் ஒன்லி இஸ் இட் இஸ் பவுண்டட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இட் இஸ் ட்ரூ ஆனால் எஸ் ட்ரூ ஒரு மோனோட்டானிக்லி கன்வர்ஜன் சீக்வன்ஸாக இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அது பவுண்டடாக இருக்கும் ஏன்னா இந்த கேஸில் வந்து பவுண்டட் எபோ இருக்குது ஸ்டாண்டிக் பாயிண்ட் பவுண்டட் பிலோவாக ஆக்ட் ஆகும் ஸோ அப்போது பவுண்டட் எனக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகிடும் டிக்ரீஸிங்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பவுண்டட் எபோ வந்து ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அண்ட் பவுண்டட் பிலோனு சொல்லிட்டாங்க இந்த இடத்துலையுமே ரெண்டு பாயிண்ட்டுமே எக்ஸிஸ்ட் ஆகிறதால பவுண்டடாக இருக்கும் அப்போ பவுண்டட் மோனோட்டானிக்லி மோனோட்டானிக் சீக்வன்ஸ் வந்து கன்வர்ஜென்ட்டாக இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக பவுண்டடாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஒன் காஷி சீக்வன்ஸ் ஸோ எவ்ரி காஷி சீக்வன்ஸ் இஸ் பவுண்டட் அண்ட் செகண்ட் டேரம் எ சீக்வன்ஸ் இஸ் கன்வர்ஜென்ட் இஃப் அண்ட் ஒன்லி இஃப் இட் இஸ் காஷி ஸோ அப்போது காஷி சீக்வன்ஸ்னாலும் கன்வர்ஜன் சீக்வன்ஸ்னாலும் சேம் அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது அப்போது காஷி சீக்வன்ஸுக்கும் கன்வர்ஜன் சீக்வன்ஸுக்கும் என்ன தான் டிஃப்ரென்ஸ் அப்புறம் ஏன் ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட்ஸ் நேம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஸோ இதை வந்து கொஞ்சம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் மூலயமா நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போது ஒரு எந்த ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் இது வந்து என்னோடய லிமிட் பாயிண்ட்டுன்னு வச்சுக்கிறேன் ஸோ லிமிட் பாயிண்ட் எல்லைன்னு எடுத்துக்கிறேன் ஸோ எந்த ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் அதாவது வேல்யூஸ்லாம் எக்ஸிஸ்ட் ஆகிட்டே வருது ஏதோ சர்டன் வேல்யூஸ்க்கு அப்புறம் வர எல்லா வேல்யூஸுமே வந்து இந்த லிமிட் பாயிண்ட்டுக்கும் இங்கே இருக்கிற லி வேல்யூஸ்க்குமே உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் லென்த்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் எது ஸ்மால்னு நினைக்கிறீங்களோ ஸோ அந்த வேல்யூஸை விட கம்மியாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி எடுத்துக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு டென்ன்றதான் வந்து இருக்கிறதுலே ஸ்மால் நம்பர்ஸ்னு வச்சுப்போம் இப்போ டிஸ்டன்ஸ் வந்து கால்குலேட் பண்ணிகிட்டே வரேன் ஸோ அந்த லிமிட் பாயிண்ட்டுக்கும் எனக்கு முன்னாடி இருக்க வேல்யூஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஸ்டன்ஸ் வந்து லெவன் லெவன் பாயிண்ட் டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் அது மாதிரி வந்துகிட்டே இருக்குது எனக்கு அப்புறம் வர எல்லா வேல்யூஸ்க்கும் லிமிட்டுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா டென்னை விட கம்மியாக இருக்குது ஸோ இப்படி இருந்துச்சுன்னா இந்த சீக்வன்ஸ் வந்து கன்வர்ஜென்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு சர்டன் ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் லிமிட்ஸுக்கும் அதோடய பாயிண்ட்ஸுக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஸ்டன்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாகிட்டே போயிட்டே இருக்கும் ஸோ அப்போ வந்து அது அந்த பாயிண்ட்டுக்கு வந்து கன்வர்ஜ் ஆகிடும் ஸோ இதை வந்து கன்வர்ஜன் சொல்லுவாங்க இப்போது காஷி சீக்வன்ஸ் அப்படின்றது எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறாங்கன்னா சேம் தான் அதே எந்த ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் எந்த ரெண்டு பாயிண்ட் எடு இங்கேயும் நிறையா பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும் இதில் எந்த ரெண்டு பாயிண்ட் எடுத்து நீங்கள் டிஸ்டன்ஸ் கால்குலேட் பண்ணாலும் உங்களுக்கு டிஸ்டன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா லெஸ் தென் எப்சிலானாக இருக்கும் ஓகே நீங்கள் என்ன வேல்யூஸ் வந்து ஸ்மாலராக நினைக்கிறீங்களோ அதை விட கம்மியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ கண்டிப்பாக வந்து கன்வர்ஜென்ட்டாக இருக்க எல்லா கேஸ்லேயுமே வந்து எனக்கு இது மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் அக்கர் ஆகும் இங்கே ஃபிக்ஸடாக ஒரு பாயிண்ட்லேருந்து மற்ற பாயிண்ட்டுக்கு டிஸ்டன்ஸ் கால்குலேட் பண்ணுறேன் இங்கே வந்து நான் எந்த ரெண்டு பாயிண்ட் எடுத்து டிஸ்டன்ஸ் கால்குலேட் பண்ணாலும் எனக்கு லெஸ